ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஆல் இஸ் வெல் நான் உங்களுடன் உங்கள் தோழி ராஜி நாம் இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா பசியின்றி எதையும் உண்ணாதீர் அவ்வளோ அவசியமான தலைப்புங்க இந்த தலைப்பு உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இதை அறிந்து விட்டால் உடம்பில் நோய் நொடிகளே வராது கவனமாக பாருங்கள் கடைசி வரையும் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் கேளுங்க நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பசி இல்லாமல் ஒரு நாள் சாப்பிட மாட்டீங்க நிறைய விஷயம் சொல்ல போகிறேன் கவனித்து கேளுங்க ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி இருக்குங்க அதாவது உட் நாற்பது வயதில் தன் உடலை அறிந்தவன் மருத்துவனாக இருக்கிறான் உடலை அறியாதவன் முட்டாளாக இருக்கிறான் என்று அதாவது என்ன ப்ராவர் தெரியுமா இங்கிலீஷில் அட் ஃபார்ட்டி எ மேன் இஸ் எய்தர் அ ஃபிஷிஷியன் ஆர் எ ஃபூல் என்பது அந்த ஆங்கில பழமொழி இது எதுக்காண்டி சொல்கிறேங்கன்னு பார்க்குறீங்களா அதாவதுங்க சின்ன வயசில் நம்ம அறியாமல் பசிக்காமல் பசிக்காமல் சாப்பிட்ருக்கலாம் ஆனால் நாற்பது வயதுங்கிறது வந்து நிறைய நோய்களை நம்மளுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் ஒரு வயது நாற்பது வயதில் தாங்க நிறைய சுபேர் சொல்கிறாங்க இந்த நேற்று நல்லா தாங்க இருந்தார் அட்டாக் வந்து இறந்துட்டார் இது வந்து நம்ம சகஜமாக கேட்குறோம் நேற்று நல்லா தாங்க இருந்தார் இப்படி போயிட்டாருங்க திடீர்னு அல்பாயிஸில் போயிட்டாருங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாற்பது வயதுங்கிறது சுகர் பிபி எல்லா நோய்களையும் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு வயது அப்போது அந்த வ அந்த வயதில் நாம் வந்து என்ன எதை முக்கியமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்ல போகிறேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே வந்து மூர்த்தம் வந்து எட்டு டு ஒம்பது சரியா இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் காலையில் போய் அந்த மூர்த்தம் எட்டு டு ஒம்பதுங்கிறனால நம்ம போய் காலையில் டிஃபன் சாப்பிடுவோம் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருப்போம் ஒரு எயிட் தேர்ட்டி இருக்கும் மாப்பிள்ள வந்து பொண்ணுக்கு தாலி கட்டுவார் மறுபடியும் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா மறுபடியும் மதிய உணவு ஒரு ஒ ஒன் ஹவர் கேப்பில் போடுவாங்க காலையில் நம்ம ஃபுல் மீல்ஸ் கட்டியிருப்போம் இருந்தாலும் மதியமும் ஒரு ஒன் ஹவரில் பசிச்சிருக்காது இருந்தாலும் வீட்டில் போய் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட்டை போடுவோங்கிறனால கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் மறுபடியும் நல்லா சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு தலைவலியோ உடம்பு சரியில்லாமல் குமட்டலோ ஏதோ ஒன்று வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம் கல்யாண வீட்டுக்கு போனே என்னை யாரோ கண்ணு வச்சிட்டாங்க நான் நிறைய நகைகள் போட்டு போனேன் பட்டுப்புடவை கட்டிகிட்டு போனேன்னு இப்படி ஏதோ ஒன்று சொல்லி நம்ம நோய் நொடிகளுக்கு யாரையோ ஒரு மேலே ஒருவர் மேலே பழிய போடுவோம் இது வந்து எல்லாரும் சொல்லி செய்கிற ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயங்க ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போனால் நம்மளுக்கு பசிக்காமல் நேரத்தில் அடுத்தடுத்து உணவுகளை நிறைய வகை வகையாக உண்டுறது அப்போது அந்த கல்யாண வீட்டில் பசிக்காத நேரத்தில் நம்ம சாப்பிட்டது மட்டும்தான் பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போது நம்ம என்ன செய்யணும்னா பசிக்காத போது அந்த உணவை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் கடமைக்கேன் சாப்பிடவே கூடாது பசிச்சால் மட்டும் சாப்பிடுங்க எவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷன்னாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய விருந்துனாலும் சரிங்க பசிச்சால் மட்டும் சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு துஷ்டி வீட்டுக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க காலையிலையும் நம்ம கலந்துருப்போம் அப்பையும் நம்ம சாப்பிட்ருக்க மாட்டோம் மதியமும் சாப்பிட்ருக்க மாட்டோம் சாயந்தரம் அந்த பாடியை எடுக்கிற வரையும் நம்ம அங்கேயே இருப்போம் இப்போ ரெண்டு வேலைகள்லையுமே நம்ம சாப்பிடாம தான் இருக்கோம் ஆனால் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஒரு வாயாவது சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாடி எடுத்துகிட்டு போன உடனே சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளும் சாப்பிடுவோம் அப்பையும் நம்மளுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு வேலை நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருந்திருக்கீங்க வகை வகையாக சாப்பிடலை ஆனால் அவங்க மனசு சரியில்லை அங்கே எல்லோரும் அழுகிறது அங்கே உள்ள சூழ்நிலைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அந்நேரம் ரொம்ப கவலைப்படுறீங்க உங்கள் கவலைப்பட்டதுனால உங்கள் மனசு பசிக்காமல் பசி உணர்வை ஏற்படுத்தாமல் இருக்குது அப்போ மனசுக்கும் பசிக்கும் ரொம்ப சம்மந்தம் இருக்குது மனசும் பசி ரெண்டு சம்மந்தமுள்ள ஒரு விஷயங்க எப்போவுமே மனசு நல்லா இருந்தால் தாங்க பசிக்கும் எல்லா விஷயத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா அதான் அப்போது மனசை சரி பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு பசி உணர்வு ஏற்படும் இதுக்கு என்ன செய்யணுன்னா அப் அந்த மாதிரி வீடுகளுக்கு போகும்போது அப்போயும் நம்மளுக்கு பசி ஏற்படலைனா சாப்பிட்றத தவிர்த்துடணும் யாராவது சொல்கிறாங்களேங்கிறக்காண்டி வம்படியாக எங்கேயுமே சாப்பிடாதீங்க உங்களுக்கு பசி உணர்வு வந்துருச்சு அப்படின்னா மட்டும் அந்த மாதிரி இடத்துல சாப்பிடுங்க யாருமே எங்கேயுமே கல்யாண வீடுகள்லையோ துஷ்டி வீடுகள்லையோ உங்களை கம்பல் பண்ணி சாப்பிட வச்சாங்கன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் 
அப்பனாதான் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் இன்னொரு ஆங்கில பழமொழி ஒன்று சொல்லுதுங்க என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு மனிதனை கெடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு விஷயத்தை செஞ்சால் போதுமா அது என்ன விஷயம் தெருமா உங்கள் நண்பனை கெடுக்க வேண்டும் என்றால் அவனின் பசியற்ற வேலைகளில் சாப்பிட கொடுங்கள் எவ்வளோ அருமையாக பசிங்கிற வ ஒரு உணர்வை வந்து அற்புதமாக அந்த லைன் உணர்த்தி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு புரியும் அதாவது ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹாம் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட் கிவ் ஹிம் சம்திங் டு ஈட் பிட்வீன் ஹிஸ் ஃபுட்ஸ் அதாவது அவனுக்கு பசிக்கவே இல்லைப்பா ஆனால் நீ அவனுக்கு சாப்பிட கொடுத்துக்கிட்டே இரு அதுதான் அவனை கெடுக்கிறதுக்கு முதல் ஐடியான்ருக்காங்க எவ்வளோ பாருங்க இது புரிஞ்சிச்சுனாங்க நம்ம பசிக்காமல் என்றைக்குமே சாப்பிடவே மாட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பசி பசிக்காமல் எந்த இடத்துலையும் நாம் சாப்பிடக்கூடாது அது நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு கெடுதல் தரும் என்னுடைய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் பதில் போடுவேன் மனநலமும் உடல் நலமே வாழ்க வளமுடன்